全参赛者入场。奴婢给皇上请安，皇上万岁！万岁！万万岁！平身吧。谢皇上。比赛。共分侍卫、侍器、侍膳三轮，每轮通过者晋级，参加下一轮比赛，直至分出胜负。哎，你觉得谁能够胜出啊？我只想知道皇上的赏赐是什么。榜首者将获得为皇上共膳的机会。第一轮侍卫。本轮比赛只允许主厨一人参加比赛。每位参赛者会分到三道菜品，请参赛者仔细品尝，在纸上写下三道菜品的所用食材。答对者晋级，答错者淘汰。时间只有一刻钟。是有新点子呀、啊，这厨艺比试啊，果然是新鲜有趣。这好戏才刚刚开始呢，本宫要好好看看这些御厨的手艺，平时可没有这样的机会。荣惠太妃，你们崇华宫正好缺人手，指不定还能挑上一个呢。孰强孰弱还未可知，还是慢慢看吧。时间到。下去吧
，御膳房李泰峰通过，太极殿双喜通过，崇华宫蓉儿淘汰。不可能，我不会唱错的。大胆，这题目是本官亲自出的，还会冤枉你不成？不敢冒犯大人，只是蓉儿不信自己会错。双喜和李泰峰的答案都是一样的，偏偏你这儿多出了一位三七，还敢狡辩，你这不是藐视朝廷吗？来人！少云大人且慢，各位主子现在在前面。咱们是否应该先请旨？也好，那就劳烦李大人把蓉儿带上来。是。嗯、少英，这是怎么回事？皇上，各族侍卫的菜品是臣选的，都是一起做的，分装在不同的器皿。菜品中明明没有三七，但蓉儿姑娘却偏偏多出了一位三七，肯定是尝不出味道，乱写一通。皇上，蓉儿舌头最灵，多次侍卫，从未出错。皇上，奴婢不敢放肆，输赢奴婢都认了，只是这味道真的假不了，蓉儿不能认。朕也不相信。既然这样，让李泰峰和双喜都尝尝，也让他心服口服。这，宣，李泰峰、双喜上前问话。奴婢叩见皇上。起来吧，谢皇上，给他们尝尝。嗯回皇上，奴才未尝出三七之味，还请皇上明鉴。奴婢也是。你们下去吧。是。这个折子是今日比赛菜品所录食谱的底等，你一看便知。还真是没有三七啊！小小一个宫女，竟敢顶撞二品大员，还敢欺瞒皇帝与太妃，你胆子真是不小啊！荣惠，这就是你们崇华宫的规矩。奴婢不敢。皇上，蓉儿毕竟入宫的日子不长，为厨艺又有些痴迷，她只是太较真了，绝对不是故意的去顶撞和欺瞒的。皇上，您看，启禀皇上，三七是位药材，可否让太医来测测？不错。皇帝，为了彰显皇家气度。比试公正自然重要，传太医。传太医，是。启禀皇上，太医带到。臣给皇上、皇后、太妃主子请安。起来吧，谢皇上。魏太医，你来试试。
回皇上，这里面并无三七之辈。启禀皇上，魏太医手中的汤是新盛出来的，谨慎起见，是否应该把蓉儿那碗给魏太医尝尝？对啊，那那一碗在哪儿呢？臣离开时已经派人去取了。碗里的确有三七，只是味道极淡，不易被察觉。是，怎么可能？怎么可能？太医院的太医总不能连三七都尝错吧？少英，朕倒想问你怎么办的差，哪出了错？臣，臣罪该万死。皇上，不关少英大人的事。那你知道怎么回事？臣已经抓住了始作俑者。启禀皇上，人已带到。皇上，太妃主子。奴才只是一时好奇，尝了尝，奴才该死！皇上恕罪，皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上，他日日包扎，不小心沾染上了三七。既然是失误，少英、蓉儿，起来吧。是皇上。皇上。皇上虽然是传才的小公公犯了错，但臣通灵此次比赛，亦有失察之罪，请皇上责罚。罢了罢了，你一个人哪看得了那么多？把他赶出去就是了。是。一同比试，偏你们崇华宫出事儿，真不容易呢。皇上，太医说这汤里只有少量三七。蓉儿仍然尝了出来，恰恰就能证明蓉儿的味觉特别灵敏。静逸，你说是不是这个理儿啊？皇后娘说的有道理，朕觉得他们三个都应该进入下一轮比试。少英，你觉得呢？皇上圣明。人都处理好了吗？您放心吧，那小太监已经送出宫去了。放心，费了半天劲，还是让那丫头通过了。最后还折了少英大人的面子，他躲得了这一回，肯定躲不了下一回。蓉儿姐，准备怎么样了？准备好了，放心吧。哦，真香啊！我来帮你吧。一会儿给你拿一碗。啊！蓉儿姐，蓉儿，蓉儿，你没事吧？这可怎么办？下一轮比的可是刀工啊！我真的不是故意的。上点药吧。今日是厨艺比赛的第二轮，题目是试剂。今日比的就是诸位的刀工，这些食材可以随意取用，做一道最能展现诸位刀工的菜。时间是半个时辰，现在开始。
，李大哥，这切豆腐最看重的就是手上的刀工，蓉儿这可怎么办啊？他本来就有伤，早上的时候说他双手酸软无力，现在只能靠他自己了。这把刀跟了姑姑十多年了，姑姑说，对于一个厨子来说，刀是最重要的，所以他攒了好久的月俸，才托人从宫外买了这把刀。姑姑还说，这把刀其实是老师傅的徒弟打的，根本就不值那么多钱。可姑姑还是宝贝了很久，平时清洗磨刀。豆腐让我们碰，你知道吗？平时姑姑出去的时候，我偷偷用过。我手力大，喜欢压刀。这把刀太轻了，我差点还切着手。就让这把刀陪你去比赛吧，就像姑姑陪着你一样。又作什么妖啊！别人做菜，他也做菜，回回都是他出事儿。静逸，你的茶凉了。方才两位皇额娘是在说何事啊？方才额娘是想说呀，有皇帝在这主持大局，一定不会让那些不成器的人浑水摸鱼的。哦，想不到皇额娘竟对此事如此看重，让儿臣惶恐了。儿臣不过是觉得好玩罢了。本宫今天来得早，让他们泡了蓉儿给本宫制的那个菊花茶。静逸，要尝尝吗？多谢了。太医说本宫最近体寒，不适宜喝这个。孙公公，撤下吧。这，那可真可惜了。奴才买通了太医，给蓉儿上的药里下了让人麻痹无力的药物，虽然剂量不多，但是刀工对于力度的要求最为精确。这一次他肯定是过不去了。嗯。对了，再换。姑姑，我这一上午都切了十七块豆腐了，是废了十七块豆腐。其实这纹丝豆腐这么细碎，碎了也看不出来。急性子很费劲儿，什么性子不重要，都可以后天磨练的。你可知我为何要教你做纹丝豆腐？因为材料便宜
，是因为你味觉好，有天赋。可是就是性子太燥，欲速则不达。这道菜原本就是起源于寺庙的，据说，初创的那个大师做这道菜，就是为了修行。切豆腐，不只是练手法，也是练心境的。太极殿双喜座的狮子头，看着倒是不俗，朕可要尝尝。两位额娘也请吧。皇帝请。请本宫瞧着一道道菜品都很精致，不过怎么有一个大丸子呀？不是说比刀工吗？这。不是双喜的拿手菜，狮子头吗？嗯，双喜，你为何会在刀工比赛上做这个？禀皇上，这是一道淮扬菜系的功夫菜——清炖狮子头，采用的是上好的黑毛山猪，七分瘦，三分肥，正正反反，细细剁上一千刀，俗称“千刀斩”。嗯，吃上去确实很松软。入口肥而不腻，禀皇上，汤看似清澈，但是用了十只板鸭，再过滤了八次而成。不错。御膳房李泰丰做的松鼠桂鱼。李泰丰，朕记着你擅长鲁菜，是家传的手艺，怎么今天倒是做了道苏邦名菜——松鼠桂鱼？谢皇上夸奖，还记着奴才的家传。奴才这些年掌管御膳房，心心念念想的都是皇上、太妃主子们如何能够吃好，因而
，一直在学习各色菜品。别的菜真不知道，这道菜费刀工，朕倒是听说过，说是得将整条鱼身改刀成一百零八颗蒜瓣大小，鱼头和鱼尾还得微微上翘，这才能起锅下油，翻开成这花瓣模样。朕尝尝。嗯，不错，谢皇上。玉德福，下一道是什么菜？崇华宫蓉儿做的文思豆腐。正好，朕刚才吃了两道荤腥，朕想尝尝素的。文思豆腐讲究的是细如发丝，如此一看，倒也不算徒有虚名。谢皇上。不过你这手上倒是为何？回皇上的话，这道菜要将豆腐放置掌心来切，倒太锋利，故将缠上白布。为何一定要放在手上来切？回皇上的话，豆腐细嫩，切时需对刀和食材慎之又慎，握在掌心来切，方能更好的感知力度。嗯，清如水，滑如丝，和这先纯的汤底相得益彰。蓉儿。以后可要给朕多做几回啊！是。今日第二轮士气，三位都晋级；明日第三轮士膳，乃自学菜品，各自做一品汤，一品饽饽。一品菜，果儿，今晚三位可以在此地准备明日要用的高汤，准备去吧。是。太妃主子，赐座。快点坐，谢太妃。青儿，去给蓉儿倒杯茶。是。蓉儿，你还好吗？让主子担心了，蓉儿只是觉得有些乏。别的没什么。哎呀，你那手怎么了？哎呀，快来给本宫看看！哎呀，怎么会弄成这样啊？都赖我没端稳热水盆，没什么的。一定要加倍小心啊！待会儿找兰音拿本宫的药膏去涂啊、嗯。听他们说，你们五更天就要起床熬汤，准备明天的食材，赶紧去休息吧。谢太妃。哎呀，大人，你说这蓉儿姑娘还真行，真没想到她能进第三轮。看来她是有两把刷子的，秦芳。哎，你到底吃了几次蓉儿做的饽饽啊？啊，蓉儿姑娘做的饽饽，我就吃那么一回。你别说，一想起那味道啊！哎，大人，要不然，你再跟蓉儿姑娘说一说，再给我做一回。<笑>呵呵秦芳，我记得你们队里有个侍卫请了假。啊，以后他的班，你就替他吃了吧。不是吧，大人，怎么又是我？没想到这回又让他混过去了，一群废物，一群废物！公公息怒，您先别急呀、啊，咱不还有最后一轮的吗？李泰峰和双喜，不会让他那么轻易就赢了的。
是自选菜品，每位厨师配两名帮厨，各做一品汤、一品饽饽、一品菜，时间是一个时辰。比赛开始。姑姑做的菜就是香，皇上肯定喜欢。我们宫里的人啊，都太有福气了，难怪我都长胖了。长胖？你早就胖了。<笑>李大人，这个饽饽略微有点走形。废，要你干什么？不是。蓉儿，你看，月饼做好了，这次终于做成了。可以用膳了。这是御膳房李泰丰奉上的黄金塔，燕窝鸭子，人参鹿眼汤。这人参鹿野汤，平日朕也常喝，今日的觉得特别的咸。朕记得上次你的鱼也是如此。皇上，伺候好皇上、太妃和主子们是奴才应该做的。皇帝别用，这菜有问题。宣太医把李七也叫来。皇后娘，这是何意啊？皇帝年纪轻，所以不知道。早些年，宫中御厨流传过一种秘药。用诸多的材料提炼而成，鲜的勾人，但是会让吃了的人上瘾，所以被发现了以后就已经被禁了，不许再用。刚刚额娘在这汤里面闻到了这个味道，臣参见皇上。大胆！臣叩天礼。给太医尝尝。回皇上，这汤里的确有茶禁之秘药。好你个李太峰，你好大的胆子！这就是朕的御膳房总厨，来呢，拉出去。是。皇上，皇上，你再给奴才一次机会吧。皇上，皇上，走，下去吧。这，皇上，这比赛，七虚，难不成还要为了这个奴才坏了朕和两位太妃的兴致不成？就剩两个人了，一块呈上来吧。这。太极殿双喜奉上的佛跳墙、百鸟朝凤、萨其马、崇华宫蓉儿呈上金瓜素羹、八仙过海闹罗汉、翻毛月饼，看着倒都不相伯仲啊，就是不知道尝起来怎么样。他们两个分别出自本宫，还有敬意的宫里。咱们平日吃的多，说的恐怕不准。要不最后这一关由皇帝来定断吧。这话本宫就不爱听了。难不成我们做主子的还能为了奴才说谎不成？不如这样，朕先判，指不定和两位额娘意见一样呢。若有不同，再议可好？就依皇帝的。双喜姑姑这饽饽，在这宫里可是一绝。蓉儿做的翻毛月饼，虽然胜在新颖，但味道还有几分淡，所以朕觉得
，在饽饽上，双喜更胜一筹。两位皇阿娘可同意？皇帝说的是。这主菜，蓉儿做的是八仙过海闹罗汉，双喜姑姑做的是百鸟朝凤，这俩都是宴席名菜，好看、好听也好吃。但朕觉得，蓉儿更胜一筹，因为只有一品汤一品菜，百鸟朝凤是道炖菜，有些重复。正是这个理，这下就看这道汤了。说到这汤。朕倒想问问你们，为何会选这道汤？禀皇上，奴婢做的这道佛跳墙是选自全国最好的食材，自然是最滋补的。而且奴婢并不敢拖大，四个时辰未曾离开，慢慢熬煮而成，口感软糯，荤而不腻，望皇上喜欢。皇上平日身体燥热，容易肠胃不调，若是再加上肝火过旺，更是会伤身体。寿喜姑姑当时教奴婢做这道菜时，就是希望皇上和两位主子在吃的时候也可以去补养身子。这些确实是寿喜平日会说的话。好了，两位皇阿娘应该知道朕选的是谁了。这汤的味道，其实朕很熟悉啊。皇上，您能记得？也未必记得那么真。可是，一尝这味道就觉得熟悉，不是味道上的相似，而是感觉。这能感觉出来掌勺之人的心意。如果寿喜姑姑能够听到，她也不枉此生了。每日御膳琳琅满目，应有尽有的摆上那么一桌子，可朕又能吃上多少？有时候啊，还不如这样一碗菜、一口汤来的实在。有心就好。想起来。好像好几次朕上火的时候，都能喝到这样一碗汤，而且时令不同，配的菜品还会有变化。是，皇上说的是，寿喜姑姑也说过，这味汤取鲜，所以会根据季节而变化。好了，三轮已过，本次厨艺大赛蓉儿胜出，赐主理御膳之权。蓉儿，你可还有想要的奖赏？蓉儿只想要玉石精泉。罢了，你想要就赏你吧。谢皇上。至于御膳房，平日里无用也就算了，竟然还敢在朕的饮食里下禁药。今日起裁撤，所有御膳房的人一律送出宫去。是。皇上，裁撤御膳房可是有违祖制啊！是啊，皇帝，请三思啊！王爷，皇阿娘，这帮人成日偷奸耍滑，营私舞弊，朕只当睁只眼闭只眼。刚刚李泰丰是什么东西？两位也看到了，他们只想从朕身上捞油水，有谁在乎朕是否吃得顺心，对身体有益？皇帝，那共善权？那天炮打进来的时候，就是他们人跑的最多。朕饿得不行，只有寿喜记着给朕做饭吃。朕之前就说过了，本次厨艺大赛获胜者，赐掌理御膳之权。从今往后，朕的膳食就交给崇华宫御膳房主厨蓉儿了。是。嗯，拿过来。回您的话，李泰丰在宫外已经安顿好了
，万万没想到啊，崇华宫居然知道这个禁药，可惜了李太峰啊。蓉儿和李琦两个人仗着背后有皇上，就是要偏偏跟我们作对，少了玉山坊这个肥差，亏的钱，我迟早让他们拿命来填。怎么了，爹？怎么了？皇上宫里头把御膳房撤了，最后一回了，明儿连泔水都没得卖了，喝西北风去吧。御膳房被撤了。哎呦，你还有着急的时候啊？啊，皇上要清点，把没用的东西全都裁了，三百多号御厨啊，全都遣散了。这事是真的。断了财路了，我刘家锅呀，还就得关张了。我老了老了，我我靠什么活着呀？我，你回来。是，哭嗖嗖的。陆先生怎么爱喝这种东西？大新闻，大新闻。那是什么动作啊？我干什么了？流氓！哎，明明是你亲的我好、啊。刘二刘二，你咋咋呼呼的说什么大新闻呢？哦，对了，刚刚得到消息，宫里的御膳房被裁撤了。御膳房？小朝廷把御膳房给撤了，三百个御厨全被赶出宫了。不是真的假的？真的？不就是御膳房被裁了？这算什么大新闻？你们聊的事情啊，我也是刚刚才知道。御膳房被撤这件事，确实可以写一篇报道。御膳房虽然已经被裁撤，但小朝廷依旧存在。封建残余势力尚未得到清除。虽然辛亥革命已经过去十余年了，但距离达成真正的民主共和，我们还有很长的路要走。但我相信，只要将革命坚持下去。终有一天，我们可以迎来一个崭新的世界。哟，这不是蓉儿姑娘吗？蓉儿姑娘，小全子，奴才在。你是怎么当差的呀？啊，这蓉儿姑娘可是掌管荣惠太妃膳房的，是专门伺候皇上跟太妃膳食的。这以后崇华宫的人来领菜品，无需排队，记住了吗？记住了，谢松公公好意。哎，这菜库领菜还是依照往日惯常吧，先到先领，别坏了规矩。既然奴婢领了这宫膳的差事，这以后菜的数量和品类还是要一一对过，是要跟这些经手的公公有个交接，您觉着呢？哎，蓉儿姑娘说的是，按规矩好，哎，按规矩好。这就是赢了李总管的荣儿，运气真好，刚入宫没多久就赢得主子们的信任。荣儿，李大人，你们先回去吧。你笑什么？我想你刚入宫那会儿，也是在这做杂役，特别认真。为了菜的事情，还跟太监打起来了。
我入宫那么久，可是没见过你那么凶的宫女。谁让他们缺斤少两？以后可不行了。你当时不但不帮我，还黑着脸要打我板子，我可都还记着呢。我可没有，我还特意让他们手下留情了呢。原来是这样。不说谢谢我呀？你打我还让我说谢谢啊？孙逸人，本宫骂你都骂累了，我就不该听你的。双喜连个小宫女都没避过，平日本宫待你们不薄吧？怎么关键时候一个都置办不上？主子，您别生气，您放心，那蓉儿翻不起什么浪来。你给我退下！这。本宫是赔了夫人又折兵啊！太妃，生茶。蓉儿，你看。本宫又写了一幅字，是唐代黄檗禅师的《上堂开示颂》，怎么样？真是好极，正好配上前几日摄政王送来的欢梅图，刚刚好，让蓉儿翻出来给您一起表上。罢了，那欢梅图是宋代马远的名作，本宫这个比不上。本宫呢，还是有自知之明的。瞧你说的，依蓉儿看啊，这太妃的字比那黄庭坚的也不差。你这张小嘴就会哄本宫开心。<笑>对了，自从上一次厨艺比试之后，就是我们的膳房给皇帝供膳了。嗯，你呀、啊，一定要小心谨慎的去处理皇帝的膳食，不能丝毫懈怠。是。还有，要注意时令食材对于皇帝的身体的影响，知道吗？太妃放心，前几日厨艺比赛荤菜太多，所以现在给皇上供膳，基本上都是以清淡的素食为主。太妃，喝生茶吧。嘿，万岁爷，您穿这身西装还是真有样儿。<笑>这西装一穿就是精神，提神。李琦，臣在。日本人跟他夫人到了吗？回皇上，马上就到。那皇后收拾好了吗？收拾好了。好看吗？呵。哎呦，这西式纱纺拖地大长裙就是好看啊！郁德夫，好看吗？呃，你说那日本人是不是也穿西服啊？应该是。但这西服啊。还是没咱长袍舒服。是，再怎么着啊，比起咱们还差点。回皇上，奴婢没找着。是让奴才去找吧。啊，你去。你这要多笨有多笨。哎呀，真好看。腰身也好，还精神，比咱们那个奇装好多了。那奇装穿上跟水桶似的，是吧？万岁爷，那鼻息里是空的，没有啊。再找。这这，这贼胆子也太大了。竟然到养心殿来偷到皇上头上去了！外面传的风言风语，民国政府要派警察入宫来协助我们调查盗保安。啊！被我那五福婉拒了，但咱们得给皇上一个交代。是是是，皇上的脾气本来就急，这几天更遭火，咱们得赶紧想办法早点破案，抓到盗贼呀！咱们连夜就查，趁贼没把东西转运到宫外，同时呢。也能免除咱们的嫌疑，您说呢？好，就这样，搜查要机密，千万不能走漏风声。李大人，我刚刚看见孙议员离开，没什么事吧？我们没偷没抢，他奈何不了我们。那就好。蓉儿姑娘，现在宫里的环境那是越来越复杂了
，你可得小心点儿。这你要是有什么三长两短，我们李大人的可就……我知道了。那你早些休息。太妃主子，听说敬义太妃为了自证清白，她居然让别人搜自己的住处。行啊，那干脆把本宫的地方也一并搜了吧。青儿，奴婢在，你去跟他们说，说本宫也自愿请搜重华宫。你让他们来，本宫倒要看看，他们能搜出个什么来。不对，不对，对，是这样的。哎，这个庄士敦大人呐、啊，说他想去颐和园住几天，您看要不要找个人陪着他呀？那就，这侍卫里李琦最熟。李琦，臣在，你去一趟，记住一定要照看好。是。皇上，找到了！太好了，找着了！跟哪找到的？起来吧，起来吧！谢皇上。回皇上，是从荣惠太妃的佛堂里找到的。太妃佛堂？这事儿，你们怎么看？这贼胆子也太大了，竟然把东西藏在荣惠太妃的佛堂里！平时这佛堂是不能随便进去的，看来多半是太妃主子身边的人干的。玉德福，哎，奴才在，你觉着呢？啊，奴才觉得少英大人说的话有道理。可是，话又说回来了，虽然这东西是在太妃的佛堂里找到的，但是也保不齐是什么人放进去的呢。所以呢。只能说太妃身边的人有嫌疑，不能说都是盗贼，是吧？哎，玉总管说的是，可问过后，崇华宫的人说，那佛堂平时能进去的只有刘蓉儿。这蓉儿，你说的是刘蓉儿？哎，真不想听你们随便猜，这要证据，你们把那贼给找出来，说不定这宫里的偷盗案不就有结论了吗？太妃主子，您这样不吃不喝，这怎么好？这样的丑事，一而再的发生在本宫的殿里，这分明就是有人要露崇华宫的脸面，要本宫在皇帝面前抬不起头。说有事要禀报，让他进来。是。太妃主子，奴才有事禀告。起来说话，皇帝怎么说？回太妃主子，皇上知道后有点不高兴，还发了火了。他说：“哎，万万也没想到会在太妃主子这儿发现呢。”这是栽赃。太妃主子，您别急，这事儿啊，没人敢怀疑太妃主子您呢。谁敢怀疑太妃主子，那皇上那儿。他也不一样，你有话直说吧。现在怎么着？太妃主子，这事儿
发生在咱们这儿，您再想想，这佛堂平日里除了您，还有谁进去过？之前跟你说过了，这是本宫的佛堂，只有本宫在里面拜佛。之前您说这佛堂一般人不让进。除了您，就是蓉儿了。平日里是他进去添香打扫，绕了半天，终于说出正题了。太妃主子整天吃斋念佛，心太慈，不知道人心险恶呀。这俗话说：“知人知面，他不知心、啊。”呐。奴才知道太妃主子疼蓉儿，可是。您忘了吗？他的师傅受洗、盗窃，污蔑受洗是贼的事情，本宫不想再听。你出去。是碧姐姐，主子喝粥了吗？没有。太妃主子累了，歇着呢。蓉儿，你不会有事吧？我倒是觉得，如果他们像对寿喜姑姑一样对我下手，说不定我就能找到证据，为寿喜姑姑翻案了。可万一，我要是不在了，彩碧姐姐，膳房的事情。可能就要交给你了，青儿她资历浅，只能帮你打打下手。蓉儿，这我相信邪不压正，这世间的公道虽然迟到些，但一定会来。孙逸人这个人，又滑又鬼，是个小人。咱们先观察着，我觉得这里面一定有猫腻。就算没有数的事情，孙逸人也不会轻易放我出去的。所以你千万不要白白牺牲，你知道吗？姑姑，坏人就在眼前，蓉儿会给您报仇的。这些材料做的是一道贡品——八宝豆腐，荤菜有鸡丁、鱼丁、虾丁、蟹丁、火腿。素食配的八宝，有瓜子、松子、莲子、蘑菇、松茸、核桃仁高汤也是要用上等的花菇调出来的，讲究清而爽，淡有味。各种材料都得洗得干净、整洁。蓉儿姑娘，跟我走一趟吧。爹，有吃的吗？锅里有包子。哎，你怎么连吃带拿呀？我们家是不是太富裕了？我这不是怕同学没吃吗？是。你这是要上哪儿去、啊？去印刷厂赶印报纸。哦，听说宫里这两天又出了盗宝的事儿，我已经把它写在报纸上了，让老百姓们看看。宫里不是他们想象的金銮宝殿、真龙天子，而是个大捏堂。走走，快点！快！我跟你讲啊，这个人是个疯子，会咬人的，小心点儿。哼，走。公公，你还记得我吗？太
太妃主子，您快想想法子吧，无论如何要把蓉儿给救出来啊！这膳房的事儿，没了蓉儿，谁能处理得了？都来不及给养心殿供膳了。蓉儿，钻石一事非同小可，这事恐怕没那么容易善了。本宫去求一下皇上，直接把你送出宫，保你的命要紧。太妃主子，蓉儿没有做过，如果真的被送出宫，那不是要落个贼人的名声吗？可现在明明有人要借此事去害你。如果本宫一个人保不住你，本宫怕你会不受洗的后尘的。太妃，您放心，蓉儿不会做这种龌龊的事情，我不怕他们。再说了，还受洗姑姑的人，或许跟害我的是同一个人。如果他们真的出手的话，我顺藤摸瓜，就可以查出我还受洗姑姑的人了。万事还是要小心啊！你这样对寿喜，本宫很替他欣慰。但是，以寿喜的心思，他一定会希望你平平安安的。蓉儿明白。太妃主子，如果蓉儿真的被抓进去了，求您一定不要救我。你提醒的对。奴婢呀，听皇上身边的丫头说了，皇上说还是敬义太妃供奉的膳食，那是最好吃的。皇上还说啊，这往日的膳食没滋没味的，可吃厌了呢。又不是出家念佛，每天都吃豆腐青菜的，谁受得了啊？可不是嘛，奴婢这就寻思了，那接下来皇上的膳食应该是我们太极殿专门供奉了吧？对了，你们几个都想想，明天给皇帝供什么膳，谁的主意好，本宫赏。是。青儿，你赶紧去看看蓉儿。主子，这人关在慎刑司，我进不去的。传本宫懿旨，说，本宫有样东西要问问蓉儿在哪儿，没人敢拦你。还有。跟蓉儿说，本宫惦记着她，知道她是冤枉的。是，奴婢这就去。青儿，他们害死了姑姑，李大哥他又没在宫里，这么下去，真的连命都不保了。青儿，你把这个令牌交给李大人，他知道该怎么做。行，我立马就去。蓉儿，你千万撑住了，你放心，我一定会照顾好自己的